爷爷，我跟你汇报一下语文测试情况。文言文是他的弱项，所以今后我们要加强补习这一块的内容。对，应该加强。一个中国人不会说中国话，你成何体统？我在金融房间找到了一本书，这里面汇集了历届高考上榜率最高的七十篇古文，你要全部背出来。七十篇全部背出来，这这开什么玩笑？你没事吧？不但要全部背出来，而且你要完全理解，所以今后每天背一篇。你这种死记硬背的教学方式早就淘汰了，你能不能跟上点时代的潮流啊？秀儿。你甭理他啊，你只管按照你的教学计划，放心大胆的教啊！我做你的坚强后盾。这有什么不听话的，你就告诉我，我都有办法治。爷爷，杀鸡何用宰牛刀？我来。怎么哪儿都有你啊？哪儿凉快哪儿待着去。嘿，怎么说话呢？我跟您说啊，熊孩子不听话就得打，我这就给您抄棍子去啊！那疯丫头，唯恐天下不乱。曹老师啊，呃，要没什么问题的话，咱们从明天开始，啊，就正式学习了。我们家你也知道，你看几点钟合适呢？呃，爷爷，那个秀儿她刚到北京，虽然说去过您家，但是那个要如果再去找的话，可能还是有点费劲，要不然就麻烦一丁跑一趟呀。那、呃、no， 现在的家教可都是上门服务。是是上门，可是咱们现在不是有特殊情况吗？您看我阿姨，她那个刚出院，还需要人照顾，而且家里头也不能离了人啊，嗯，所以其实一丁过来也很方便呀，就是一脚油的事儿，是吧？油不要钱啊？哇，小子，知道省钱了啊？好啊，以后出行坐地铁既省钱又环保啊。嗯<笑>，我们还是开车吧。姐，我跟你说，今天我们去了天安门，里面可大了。而李金宝哥还带我登上了天安门城楼，里面好宏伟呢。知道了，知道了，你都说了一晚上了。我还记得，爷爷原来一直念叨着要来北京看天安门，可惜他没看到。小二。好好学习，以后我们看到的风景，都把爷爷那份带出来，把爷爷的心愿都还上，好不好？好。哎呀，现在的年轻人呢、啊，真不知道怎么说他们好。男孩比女孩还脆弱，都是玻璃心。今天要不是碰上我，我跟你说，非出人命不可。你也悠着点吧。这是没摊上事儿，万一摊上事儿了，你跳到黄河都洗不清。你怎么那么没觉悟啊？我告诉你，我以后再碰上这事儿，我还得管。倔吧你就。哎，你这白天在店里边，晚上还要去做代驾，你身体吃得消吗？没问题，好着呢。哎，以后我回来太晚，你就别等我了。不行，我不等你回来睡不着。就等你这句话。你觉得缺点什么？给我来包蒜呐！大晚上的吃蒜伤心，你就这样吃？没蒜，我这吃不下去。听话，快点，快来一份，来这一份。你等会儿吧。嗯。
大都做好了，做好了。哎，女儿金宝，金馒头，吃饭喽。奶奶走。走。哟，去，把你弟弟也叫来吃饭。哦，哎，妈，你先走，我去叫上弟弟。几点了，还不起来？嗯，我在睡。现在还会赖床了，赶紧起来！哎哎，你叫我床干嘛？我没穿裤子。那个，你你走吧，你走吧，我,我一会儿起来了。那你赶紧起来啊！吃饭了？啊，知道知道，你你赶紧走，你赶紧走吧，马上起。我怎么觉得你今天怪怪的？哎，我哪儿怪了？嗯，没事没事没事，你走吧，你走吧。哎，我家舅舅家小二怎么还没出来呀？哎，这怎么冒烟了？把床弄湿了，完了就想拿电熨斗。床单湿了，你是尿床了吧？你胡说，我才没有呢。我胡说你那么激动干嘛呀？肯定是被我说中了。你别乱说。啊，我知道了，是不是我前两天说了你几句，你今儿就想点火烧房子泄私愤呢？我什么呀我啊？说呀。我没有那个意思，我我就是尿床了。但我又不是故意的，谁也没说你是故意的呀！哎，行了，你就别叨叨了，都已经这样了，你说这有什么用啊？快快快快，帮帮忙收拾！凭什么我收拾？又不是我尿的床